英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか ?NHK ワールドニュースを使いながら、英語を学習しながら、情報力もアップしていきたいと思います。今では、世界一安全な国とも言われる日本ですけれども、今から半世紀前には爆弾テロなんかもあったということで、この顔ですね、見た方もいるかなと思いますけれども、ついに50年近く逃亡していたけれども、まあ、捕まった、病院で入院している、えー、そして、ガンでですね、まあ、亡くなりかけているという、このニュースを使いながら、一体、過去の日本でどんなことがあったのか、情報力をアップしながら、英語力を上げていきたいと思います。まず、英語字幕ありで、NHK ワールドニュースを見て、ニュースの概要、アウトライン捉えていきましょう。そして次に、NHK ワールドキャスターの上手な英語をお手本にしながら、思い出して、しっかりと私たちも、英語を、原稿を音読しながら、たくさん話す練習をして、日本人が苦手と言われている。英語のスピーキング力をどんどん上げながら難しい単語表現、ニュースの詳細内容を押さえていきましょう。3番目は字幕なしで、今度は NHK ワールドニュース。聞くだけでですね、リスニングだけでしっかりと学習した単語表現、ニュースの内容を聞き取れるのかどうか、リスニング力を中心にアップしていきたいと思います。ここまではニュースから英語を学びながらしっかりと情報をインプットしていきますけれども、次はですね、非常に大切。そのインプット、インプットした情報を今度は英語を話す練習をしながらアウトプットするスピーキング練習やっていきたいと思います。えー、日本人、基本的には島国日本に住んでいると英語を話す必要性ほとんどありません。そして、英語を使って外国人とコミュニケーションする機会もほとんどないと思います。使わない英語、話さない英語、話せるようには絶対なりませんので、いかに日本にいながら英語を使っていくのか、話す練習をするのかっていうのがとても大切です。このマイクロソフト生成 AI を搭載したチャットを使うと、いつでもどこでも無料で好きな時に英語を話す話し相手になってくれますので、これを続けることによってどんどん日本人が苦手と言われているスピーキング力も上がっていきます。英研究家事チャンネル。英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方は迷わずチャンネル登録ボタン、そして高評価ボタンもいいなと思ったら応援よろしくお願いします。それでは NHK ワールドニュースを使いながら過去に一体どんなことがあったのか英語力を伸ばしながら見ていきましょう。Let's get it started. さあでは、左側の NHK ニュース、右側の英語原稿ありで見ていきましょう。読まれているところ、このようにカーソルを原稿に合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。原稿がなくても聞き取れそうだ。聞き取り挑戦してみようという方は、右側の原稿は無視していただいて、左側の NHK ワールドニュースだけ集中して見ていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles.Let's try it. A man hospitalized in Kanagawa Prefecture, south of Tokyo, is now suspected of involvement in a 1975 bombing. Tokyo police say he had been a fugitive for almost 50 years. They are looking into how he spent those years on the run. The man is believed to be Kirishima Satoshi, a former member of the East Asia Anti Japan Armed Front. The extremist group is believed to have been responsible for a series of bombing attacks in the mid 1970s. In 1974, the group bombed the headquarters of Mitsubishi Heavy Industries in Tokyo's m a d a n o u c h i Business District. The blast killed eight people and left 165 others injured. Kirishima was placed on a nationwide wanted list for his suspected involvement in an attack in Tokyo's Ginza District in 1975. Kirishima would now be 70 years old. Investigative sources have told NHK that the man who claimed to be Kirishima did not present a health insurance card or any other form of ID at the hospital. He is said to be suffering from stomach cancer and opted to pay for the treatment himself. Investigators say he is responding to questioning but is seriously ill and often loses consciousness. Police are trying to identify the man through DNA analysis and other means. The man was quoted as saying that he wants to spend the remaining days of his life using his real name. NHK has learned that the man was working at a civil engineering company in Kanagawa Prefecture before recently being admitted to the hospital. さあ、どうだったでしょうか字幕借りで見てみましたけれども、この NHK ニュース、概要を捉えることができましたでしょうか
1975年、日本でもですね、爆弾テロなんかを計画したこのキロ、キリシマという男ですね、50年近く逃げ回っていたけれども、えー、神奈川のですね、病院に入院しているということで、えー、まあ今、調査が進んでいるということですね。まあ半世紀前、私もまだ生まれていませんでしたけれども、この時代のですね、日本というのは、今はですね、まあ世界一に争うほど安全と言われていますけれども、このような爆弾テロとかですね、まあ、過激派と呼ばれる人たちが活動していた。まあ、そんな日本の過去をですね、まあ、日本人として知っておくべきではないかなと思います。さあ、それでは次はですね、音読。今、NHK ワールドキャスターの上手な英語を聞きましたけれども、思い出しながら、原稿を私たちもしっかり声に出しながら、英語を話すことに慣れて、英語を話す練習をして、日本人が苦手と言われているスピーキング力を上げながら、単語表現、そして詳細内容を見ていきたいと思います。ということで、今からですね、一緒にこの左側の英語原稿ですね、楽しく音読をしながら右側の日本語訳と照らし合わせて内容を捉えていきたいと思います。視聴者の皆さんもしっかりと一緒に声が出せる方は英語を話しながらですね、英語を話すということに慣れて、日本人が苦手と言われているスピーキングルカープしていきましょう。では、まずこの部分から言ってみたいと思います。A man hospitalizing in Kanagawa Prefecture, south of Tokyo, is now suspected of involvement in a 1975 bombing. Tokyo police says he had been a fugitive for almost 50 years. ということで、右側に日本語訳出てますけれども、1975年、爆破テロへ関与して、全国姉妹手配になっていた男がですね、神奈川県の病院に入院している、50年間逃亡していた、ということですね。さあでは、単語表現見ていきましょう。hospitalized というのは入院するという動詞ですね。hospitalizing 覚えておきましょう。神奈川県の病院に入院しているのを発見された。suspected of 何々の容疑がかかっている。involvement というのは関与ですね。1975年、今から半世紀ぐらい前ですけれども、日本でも爆弾テロ事件というものが起こっていたということですね。えそして、ヒュージティーブっていうのはですね、逃亡、逃亡者っていうんですね、覚えておきましょう。これ、英検一級なんかでも出てくるんですね。難しい単語、ヒュージティーブ、逃亡者ですね。さあ、では次行きたいと思います。ここを音読しながら悩みていきましょう。They are looking into how he spends those years on the run.The man, the man is believed to be Kirishima Satoshi, a former member of the East Asia Anti-Japan Armed Front. The extremist group is believed to have been responsible for a series of bombing attacks in the mid-1970s. ということで、右側はですね、逃亡生活をどのように50年間も過ごしていたのか調べているということで、この霧島という男、元東アジア抗日武装戦線メンバーの霧島さとし容疑者とみられるということで、今から半世紀前はこういうですね、抗日武装戦線、テログループみたいなものがあったんですね、日本にも。そしてこの過激派グループ、1970年代半ばの一連の爆破事件に関与したと考えられているということです。まあ、そのうちのメンバー、指名手配になっていた、霧島という男がですね、まあ、見つかったんではないかということですね。さあ、単語表現見ておきましょう。look into 調べている、調査している。look into ですね、見ている。how he spent どのように過ごしてきたのか、この逃亡生活を送ってきたのかっていうことですね。how、どのようにですね、覚えておきましょう。えー、そして、えー、ポスター、私も見たことありますけれども、霧島聡っていうメガネを、黒縁メガネの男ですね、まあ、捕まったということで、アンティというのはですね、反、反日のアンティジャパンですね、えー、抗日武装戦線というものがあったんですね。East Asia Anti Japan Armed Front。抗日武装戦線っていうのがあったんですね。エクストリミストっていうのは過激っていうですね。エクストリミストグループって過激派と言われるものですね。えー、そして、1970年代、1970s。まあ私はまだ生まれていなかった頃ですけれども、この時代にはですね、こういう一連のということですから、一回ではなくてですね、爆弾テロみたいなことが結構起こっていたっていうことです。それではここを見ていきましょう。In 1974, the group bombed the headquarters of Mitsubishi Heavy Industries in Tokyo's Marunouchi Business District. The blast killed eight people and left 165 others injured. ということで、1974年
このグループ、東京丸の内のオフィス街にある三菱重工本社爆破、爆発によって8人が死亡して1600、165人負傷したという、こんな爆弾テロ事件も起こしていたということですね。さあでは、えー、ここで単語表現ですけれども、ディストリクトというね、地域というですね、東京丸の内ビジネスディストリクト、東京丸の内オフィス街とですね、エリア、地区というですね、ディストリクト。そして、injured というのは、怪我するということですね、injured。165人が怪我をして8人が亡くなっている、そんなテロ事件が起こっていた。ということですさあでは次見ていきましょう。キリシマ was placed on a nationwide wanted list for his suspected involvement in an attack in Tokyo's Ginza district in 1975. キリシマ would now be 70 years old. Investigative sources have told NHK that the man who claimed to be Kirishima did not present a health insurance card or any other form of ID at the hospital. ということでこの桐島容疑者1970年に東京銀座で起きた襲撃事件に関与したことで、全国指名手配されていて、まあ、ポスターなんかよく見かけた人もいると思います。桐島容疑者は現在70歳。捜査関係者によると、桐島容疑者と名乗る男、病院で保険証など身分証明書を提示しなかった。持ってなかったんですかね。まあ、そういうことであるということで。さあでは、単語表現を見ていきましょう。Nationwide Wanted List. 全国指名手配という意味ですね。Nationwide Wanted List。Wanted List というのは指名手配ですね。Nationwide、全国指名手配になっていた。ただ、半世紀近くですね。50年近く逃げ回っていたと言います。さあ、他ですけれども。Health Insurance Card。保険証ですね。Health Insurance Card。覚えておきましょう。保険証。さあでは次見ていきたいと思います。ここ音読をしながら行きましょう。He is said to be suffering from stomach cancer and opted to pay for the treatment himself.Investigators say he is responding to questioning but is seriously ill and often loses consciousness.Police are trying to identify the man through DNA analysis and other means. ということで。この桐島容疑者。stomach cancer。cancer、がんですね。胃がんを患ってて治療費は自費で支払っている、支払ったということですね。保険証を持っていないので。捜査関係者によると男は取れ調べに落ちているけれども、重篤で意識を失うことも多く、まあ、警察は DNA 鑑定などで身元の特定を急いでいるということですね。さあではここを見ていきましょう。suffer from 苦しんでいるですね。suffer from stomach cancer。stomach cancer で胃がん。キャンサーはがんですね。胃がんに苦しんでいる。opt to, opt to っていうのはですね、選択する、opt to チェックしておきましょう。この Google 自動翻訳使うと発音意味しっかりと。opt to 確認することになります。opt to to opt to 何をすることを選択したということで、自費で治療費を払うことを選択したということですね。でそして、seriously ill というと、重篤っていうですね、もう死にかけている。ですね、seriously ill。often lose consciousness というのは意識ですね、consciousness。しばしば意識を失うような状況にあるということですね、consciousness ということです。そして、identify というのは身元を突き止めるという動詞ですね、identify 覚えておきましょう。そして、analysis というのは分析ですね、DNA analysis。DNA 鑑定なんかで身元、特定を急いでいるということです。さあ、ではここを音読していきましょう。The man was quoted as saying that he wants to spend the remaining days of his life using his real name. NHK has meant that the man was working at the civil engineering company in Kanagawa Prefecture before recently being ad- admitted to the hospital. ということで、えー、男性、この桐島容疑者と見られる男、残りの人生は本名で過ごしたいということで、50年間逃亡して偽名でですね、まあ、隠れながら生きてたんでしょうか。でも最後はですね、死ぬ前は本名でいたいということを NHK に話しているということですよね。NHK の調べによると、入院する最近まで神奈川県内の土木会社に勤務をしていたということで、働いていたということですね。さあではここ、押さえておきたい単語表現を見ていきましょう。quote というのはですね、引用するというですね。The man was quoting as saying that. ざっと以下と男が言っていることを引用するということですね。
he wants to 何々したいということで、spends the remaining days 残りの残された人生ですね。まあ、遺憾で意識を失うような状況ですけれども、残りの人生を using his real name 本名で最後を過ごしたいと言ってるみたいですね。まあでも、9人の方が亡くなって165人が負傷するような事件を起こしておいてですね、これまで逃亡して責任で罪から逃れていて最後はですね、本名で過ごしたいんだっていうのはどうなんだと思いますけれども、まあそういうことを言っているということですね。admit というのは認めるっていうことですね。まあ最近まで働いていたということで、この昭和の時代、1970年代、私はまだ生まれていなかったですけども、日本、こういう事件もですね、起こっていて、まあ、知っている方もですね、いると思います。えー、こんなことがあったんだなっていうことですね。NHK ニュースを通して、この左側の英語字幕、そして右側の日本語字幕を通してですね、情報力をしっかり上げながら単語表現も確認できたんじゃないでしょうか。では次は、主にリスニング力アップのためにですね、字幕なしでもう一度このニュースを見て、2, 2番目で学習した単語表現、そしてニュースの詳細の意味、字幕なし、英語のリスニングだけで聞き取れるのかチェックしていきましょう。Let's try to understand every details of this NHK World News, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English. Let's try it. では、字幕なしで見てみましょう。A man hospitalized in Kanagawa Prefecture, south of Tokyo, is now suspected of involvement in a 1975 bombing. Tokyo police say he had been a fugitive for almost 50 years. They are looking into how he spent those years on the run. The man is believed to be Kirishima Satoshi, a former member of the East Asia Anti Japan Armed Front. The extremist group is believed to have been responsible for a series of bombing attacks in the mid 1970s. In 1974, the group bombed the headquarters of Mitsubishi Heavy Industries in Tokyo's m a d a n o u c h i Business District. The blast killed eight people and left 165 others injured. Kirishima was placed on a nationwide wanted list for his suspected involvement in an attack in Tokyo's Ginza district in 1975. Kirishima would now be 70 years old. Investigative sources have told NHK that the man who claimed to be Kirishima did not present a health insurance card or any other form of ID at the hospital. He is said to be suffering from stomach cancer and opted to pay for the treatment himself. Investigators say he is responding to questioning but is seriously ill and often loses consciousness. Police are trying to identify the man through DNA analysis and other means. The man was quoted as saying that he wants to spend the remaining days of his life using his real name. NHK has learned that the man was working at a civil engineering company in Kanagawa Prefecture before recently being admitted to the hospital. So, how did you do it? I'm going to talk to you about the NHK World News. I'm going to talk to you about the NHK World News. I'm going to talk to you about the NHK World News. 聞いてですね、聞き取れなかったなという方は動画前に戻っていただいて自分の耳を英語のスピード、発音、アクセント、リズムに鳴らしながら単語表現も増やしてですね、しっかりと情報力もアップしていきましょう。さあ、ここまではですね、えー、1番から3番まで英語を学習しながら NHK ワールドニュースから過去日本で起こった事件ですね、そして約半世紀逃亡していたこの霧島容疑者、えー、70歳になって、胃がんを患って入院していると思われるということで、まあ、一つですね、この事件、大きな事件に関与した容疑者がまあ逮捕されるのかどうなるのかわかりませんけれども、まあ、解決に向かって一歩前進しているというようなことではないでしょうか。次はですね、そのニュースからインプットした情報を、今度はスピーチ、英語を話して相手に伝えるアウトプット練習をやっていきたいと思います。日本人、この力が一番欠けている。英語で話すのがとにかく苦手と言われていますけれども仕方ないと思いますね。日本で島国住んでいると別に英語を話す必要性ありませんし、まあ、学校の教育もですね、えー、受験に向けたそのスピーキングではなくてですね、リーディングとかライティングとかですね、そういうものに力を入れているのでなかなか話せるようにならないということがあると思います。それを克服するためにはですね、いかに日本にいながらですね、どれだけ英語を話す練習ができるかということにつけると思います
、えー、その練習にこのマイクロソフト、生成 AI を搭載したチャット、非常に使えますので、今からデモンストレーションをしながら、どのように活用しているのか、えー、シェアしていきたいと思います。使うのはですね、今画面に映ったこのマイクロソフト Bing のコーパイロットというチャットを使っていきます。二つ注意点があって、まず一つ、英語で話しかけますので、言語は日本語ではなくて、今画面に映っているようにですね、英語に設定をしておきましょう。これが一つ目ですね。そして二つ目、このボタンを押して英語で話しかけますけれども、間が長くなってしまうと、このチャットがスピーチが終わったと判断して、聞き取り、強制的に終了しますので、well とかですね、let me think about とかですね、えー、just give me your five minutes and minutes とか言いながら、まだ話が続いているんだな、というふうに声を出しながらですね、スピーチをすると、まあ、強制的に途切れることなくスピーチができると思います。まあ、あとはですね、このボタンを押して英語で話しかけると、このチャット生成 AI を搭載しているので関連する情報をたっぷり、えー、含んだですね、スピーキングとライティングで返してきてくれます。私の場合はだいたい最新のニュースから得た情報をもとにですね、英語で話すようにしていますけれども、ニュースに興味がないという方はですね、自分の趣味、音楽とか芸能とか映画とか何でもいいですけれども、何でも返してくれますので、とにかく英語を話す練習がたくさんできると思います。さあ、それでは、NHK から得た情報をもとにですね、英語をスピーキングしながら、今からこのチャットと英会話していきたいと思いますので、参考にしてみてください。Let's try to speak in English as much as possible to improve our speaking ability in English.Let's try it. では今から英会話していきたいと思います。Hi, Bing. How are you doing today? I've tried to improve my speaking ability. So, as a one practice way, I would like to share the latest news I got from NHK World by speaking in English, and I would like to share it with you. Is that okay? Hello. Hello. I'm doing really well. Thank you. Hello. I'm doing well. Thank you. Hello. I'm doing well. Thank you. I'm doing well. Thank you. Hello. 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 I'm doing well. Please go ahead and share the news with me. Thank you very much for your comment. Let me try to my best to express my feelings and the sharing information I got with you. So, this is a kind of a Japanese history, not a long time before history, but it was happened in the 1970s. But I wasn't existed at that time because I was born in 1981. But it is very important to know background or history of Japan. So, what happened at that time in 1970s are bomb, bomb blast killed many people and injured so many people. According to NHK World News, one suspect. Was seemed like hospitalized in prefecture near from Tokyo. And it is said that a man was being suspected of involvement of bombing and、uh, this kind of extremist activist happened in Japan in the 1970s. And the organization he Was belonged to is called Anti Japan Army, something like that. And his name is Kirishima. And he has been on nationwide wanted list in Japan. And、uh, he was hospitalized in Kanagawa Prefecture. And now investigators are trying to identify through DNA analysis or like that. So, this information I got. Thank you for sharing this information with me. Yeah. I understand that you are referring to the 1974 Mitsubishi heavy industries bombing. This terrorist attack was carried out by the East Asia Anti Japan Armed Front, a radical far left anti Japanese organization, against Mitsubishi Heavy Industries for supplying the United States against North Vietnam during the Vietnam War. 
The bombing killed eight people and injured at least 376 others. The East Asia Anti-Japan Armed Front was founded in 1972 and espoused a communist anti-Japaneseism ideology with anarchist leanings. The organization escalated its campaign to include the use of violence in 1974, and the Mitsubishi Heavy Industries bombing was the deadliest terrorist attack in Japan until the Tokyo subway sarin attack in 1995. The suspect you mentioned, Kirishima, was a member of the East Asia Anti-Japan Armed Front and has been on a nationwide wanted list in Japan. He was hospitalized in Canada, and investigators are trying to identify him through DNA analysis. Thank you very much for your feedback. I need to correct one part. He was hospitalized in not Canada, in Ka Kana Kanagawa Prefecture near Tokyo. So not Canada. I need to mention this. But uh, even though it was happened before I was born in 1970s, what organization exactly is the East Asia Anti-Japan Armed Front? It is related to the Vietnam War. And uh, as far as I remember from your feedback that uh, because of Mitsubishi heavy industry is making weapons and supplying to United States of America related to Vietnam War. So this organization, East Asia Anti-Japan Armed Front is taking uh, actions against that movement. That's why that organization attacked Mitsubishi Heavy Industries. Is my understanding here is correct? Thank you for the clarification. I apologize for the mistake in my previous response. The suspect was hospitalized in Kanagawa Prefecture, which is located near Tokyo, Japan. You are correct that the East Asia Anti-Japan Armed Front was an organization that was active in Japan in the 1970s. Okay. The group was founded in 1972 and was classified as a far-left illegal group inspired by anti-Japanese anarchism. The group espoused a communist anti-Japaneseism ideology with anarchist leanings and was against the Japanese state, corporations, and symbols of Japanese imperialism. The group's campaign escalated to include the use of violence in 1974, and the Mitsubishi Heavy Industries bombing was the deadliest terrorist attack in Japan until the Tokyo subway sarin attack in 1995. Okay. The East Asia Anti-Japan Armed Front targeted Mitsubishi Heavy Industries for supplying the United States against North Vietnam during the Vietnam War. The bombing killed eight people and injured at least 376 others. I hope this information helps you in your practice. If you have any more questions, please feel free to ask me. All right, thank you very much for your feedback and uh, additional and valuable information related to this topic. I've learned a lot what happened in the past in Japan. So, yes, there are sometimes happened this kind of terrorist attack in Japan as well even though Japan is said to be one of the safest countries in the world. But we have to notice that everywhere, anytime this kind of unfortunate, tragic attacks happen around the world. So we have to keep in mind that we have to protect ourselves by ourselves. So very important. So anytime, anywhere, this kind of attacks and ideologies and extreme ideas and souls is being created. So this is very difficult to understand for ordinary people, why people take this kind of extreme actions and uh, kill other people. This incident is also that they attacked uh, Mitsubishi heavy industries against uh, military actions and Japanese actions at that time to collaborate with the United States related to the Vietnam War. But what they did is also the same. That means killing people. They took innocent life from innocent people. So what is right? What is the justice? This kind of things is very deep and uh, each person, each country has its own 
justice. So it is creating this complicated and complex world and the relationship among humans, among organizations. This is what I feel while I was watching this news and uh, I learned a lot from this NHK World News. And thanks free from your comment and additional valuable information. You're welcome. I'm glad that I could help you learn more about this topic. It's true that terrorist attacks can happen anywhere in the world, and it's important to be aware of the risks and take steps to protect ourselves. It's also important to remember that violence and extremism are never the answer, and that we should always strive for peace and understanding. Regarding the East Asia anti-Japan armed front, their actions were motivated by their opposition to Japanese imperialism and militarism, as well as their opposition to the Vietnam War. However, their methods were violent and indiscriminate, and they caused a great deal of harm to innocent people. It's difficult to say what is right or just in situations like this, but it's clear that violence and terrorism are not the answer. Instead, we should work towards peaceful solutions and try to understand each other's perspectives. Thank you for sharing your thoughts and feelings with me. It's important to have these kinds of conversations and to try to understand the complex issues that affect our world. Right. What you said is right. We have to talk. We have to have a discussion to achieve better world. That is only things I can say. And uh, I think this kind of method to improve our speaking ability in English is very good. Based on latest news information we got, that is a way of inputting information and knowledge into our brain but not only inputting these things into our brain, but also outputting this information by speaking out in English is very important, especially for Japanese people who are said to be not good at speaking out their thoughts and ideas by speaking in English. So what did you feel about my spoken English? Is that okay? Perfect? I completely agree with you. Having conversations and discussions is a great way to learn and grow, and it's important to be able to express ourselves in different languages. I think it's great that you're practicing your English skills by sharing the latest news with me. Your spoken English is very good, and I can understand everything you're saying clearly. Keep up the good work. Thank you. さあ、こんな感じでデモンストレーションしましたけれども、この Microsoft Bing のコーパイラットというチャットを使うとですね、今やったように、英語をたくさん話しながら、相手からしっかりと追加の情報や価値のある情報なんかを聞きながらですね、リスニング力、ここでもアップしながら新しい単語や表現に出会いつつ、しっかりと英語を話すという機会を得られる、得られるので、えー、本当にですね、どこにいても、いつどこでも、無料で、しっかりとこの練習を続けていくことによって、英語をどんどん話すことに慣れて、スピーキング力、日本人苦手と言われていますけれども、どんどん高めていくことができると思います。非常におすすめですので、これを見ていいなと思った視聴者の方ですね、ぜひトライしてみてください。さあ、いかがだったでしょうか半世紀前にですね、日本にもテロリストグループがあって、爆弾テロなんかを引き,落とし引き起こしていた、えー、ファイスト、えー、東アジア反日戦線。というテログループですね。まあ、そこの一人だったという、この霧島という容疑者が、まあ、50年、半世紀経って今も70歳でですね、神奈川県の病院に入院している。そして、最後自、自前、自名でですね、自分の名前で生活したいと言ってることを言ってるらしいですけども、まあ、この人の命を奪った大きなテロに関わった人物がですね、まあ、今、調査の対象になっているということで、私は生まれてなかったですけども、その頃生きていたですね、年配の方たちはよく覚えている事件でですね、あ、この容疑者、ついに捕まったのかということでですね、しっかりと、えー、その時のことを思い出している方も多いんじゃないでしょうか。今回は NHK ワールドニュースを使ってですね、半世紀前、日本で一体どんなことがあったのか、というですね、えー、そのことを学びながらしっかりと英語力もアップできたんではないでしょうか。研究家事チャンネル、引き続き、
、英語力アップ、情報力アップにつながる動画どんどん上げていきますので、英語学習に使えるな、情報も取れるな、楽しいな、なんて思った方は、チャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。一緒にどんどん英語を学びながら情報力もぐんぐんアップしていきましょう。Thank you very much for watching my video series, and I hope we could learn new English vocabularies and expressions from this NHK World News as well as important information. I hope you will check my next video as well after subscribing my channel, Eken i k u Kadi Channel. And please do not forget giving me good evaluation button as well. Thank you for watching. Have a good day. Goodbye.